then sleek as a lizard and alert and abrupt sleek as a lizard sleek matlab badi bariki se bahut sambhal ke rasta banate hue bahut narrow awaaz na ho ye uski koshish rakhti hai sleek as a lizard and alert and abrupt aur achanak abrupt matlab bhi achanak hota hai suddenness yahan pe kai shabd aapne dekhe startlement suddenness abrupt ek machine chal rahi thi ek car chal rahi thi achanak ruk gayi so the car stopped suddenly or the car stopped abruptly just jab apeksha nahi thi to ruk gayi gaadi achanak so the car stopped abruptly so here a suddenness a startlement at a branch end end matlab samapt hota ek shakha mein jo shanti thi shakha ke ant ke hisse mein wo khatam ho jati hai then sleek as a lizard lizard matlab chhip ke liye chhip ke liye aap dekhte hain kaise rengte hue apna rasta banate hain jaise bilkul kuch bhi nahi hilta ho बिना कुछ हिलाए रास्ता बनाते हुए अपने शरीर को पूरा मुड़ते हुए छिपकली बढ़ती है तो लिजर्ड मतलब छिपकली तो लिजर्ड की तरह वह स्लीक है एंड अलर्ट और चौकन्नी है एंड एब्रप्ट और अचानक होती तेजी से वो आती है चिड़िया वो खोजती नहीं है कि हमारे मेरा घोसला कहाँ है कौन से पेड़ में उसका सब मालूम रहता और देखिए चिड़िया भी पीली है पेड़ में भी पीलापन है वातावरण भी पीला है यहाँ पे कैमाफ्लॉजिंग है आखिर चिड़िया ने वाई गोल्ड फिंच हैज डिसाइडेड टू हैव इट घोसला नेस्ट ऑन द ट्री विच इज येलो लेडन विथ येलो लीव्स सो दैट नो एनिमी बर्ड और नो एनिमी एनिमल कैन अटैक द नेस्ट एंड हार्म द बर्ड्स हार्म इट्स किट्स तो उनको छुपाने के लिए ऐसा वातावरण उसने लिया है चिड़िया ने और गोल्ड फिंच ऐसा वातावरण लेती है दैट मीन्स इवन द नेचर इवन दो दे आर एनिमल दे नो हाउ टू हाइड दैम सेल्फ दे हैव दैट सेंस इतनी समझ है चिड़िया में कि मैं अपने को कैसे कैमाफ्लॉज करूँ अपने बच्चों को कैसे सबसे अच्छी सुरक्षा दे सकूँ तो वो पीले में पीलापन मिल जाता है जिससे जानवरों को एनिमी जानवरों को शत्रु जानवरों को दिख ना पाए दैट इज द पर्पज शी एंटर्स द थिकनेस और फिर वो घने उसमें घुसती है थिकनेस ऑफ वॉट थिकनेस ऑफ द ट्री ट्री की मोटाई नहीं घनत्व डेंसिटी रिच विथ लीव्स एंड मशीन स्टार्ट अप वो घुसती है देखिए कैसे कितना बढ़िया विवरण है कि चिड़िया आई सडननेस रहा स्टार्टलमेंट अचानक चौकन ब्रांच एंड हिलने लगा और बिल्कुल एक छिपकली की तरफ अंदर घुसती है और लेकिन बिल्कुल अलर्ट है चौकन्नी है सजग है और सब अचानक होता है ताकि किसी को भनक भी ना लगे कि चिड़िया घुसी कोई देख भी ना पाए कि अरे यहाँ पर कोई जानवर घुसा इतना अचानक उसका आ, पेड़ के घन घने उसमें अंदर आना होता है इट कम्स वेरी सडनली शी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट अप वो जैसे ही अंदर घुसती है ट्री टॉप के ऊपर अंदर मशीन स्टार्ट हो जाती है नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज दैट मशीन वेर इज दैट मशीन विच मशीन पोएट इज टॉकिंग अबाउट वेल मशीन हियर डज नॉट मीन सम मशीन लाइक ऑटोमेटिक आई मीन ऑटोमोटिव मशीन और मैकेनिकल मशीन नो मशीन हियर मशीन का काम क्या होता है वॉट इज द फंक्शन ऑफ ए मशीन टू स्टार्ट समथिंग टू ब्रिंग मूवमेंट इन टू समथिंग सो द पोएट इज यूजिंग द वर्ड मशीन फॉर द बर्ड इट से इज द मूवमेंट बर्ड कम्स इन लाइफ कम्स इन टू द ट्री पेड़ में जान आ जाती है पेड़ हिलने लगते हैं कंपन होने लगता है पत्ते हिलने लगते हैं एंड मेक्स 
اینڈ مشین اسٹارٹس اپ اور وہ شروع ہو جاتی ہے اس کی آواز تھوڑا کم پن پتوں کا ہلنا کس کی آف چٹرنگس دیکھیے دس از سم تھنگ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ مشین اسٹارٹس اپ کون سی مشین کیا پرپز ہوتا ہے مشین کا اسٹارٹ کر کے کچھ آواز کرتی ہے مشین تو یہاں بھی چڑیا گولڈ فنچ کمس لائک اے مشین اور جیسے ہی آتی ہے اچانک ایک چٹرنگس ارتھات چڑیوں کی آواز شروع ہو جاتی ہے چہ چہاٹ شروع ہو جاتی ہے یہ باقی چڑیاں کون ہیں ہو وچ آر دیز ادر برڈس دے آر دا بیبی برڈ آف گولڈ فنچ ریسائڈنگ ان دیٹ نیسٹ ان دیٹ امل تاس ٹری لبانم ٹری اینڈ دے دا مومنٹ دا مدر برڈ از کمنگ ان ابرپلی سڈنلی دے آلسو گیٹ الرٹ اینڈ دے اسٹارٹ چٹرنگ چرپ از انادر ورڈ چٹرنگ از انادر ورڈ چرپ از انادر ورڈ یہ سب ساؤنڈ ہیں الگ الگ طریقے کے ساؤنڈ ہیں برڈس کے ساؤنڈ تو چٹرنگ چہ 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 جو ایسی آواز نکلتی ہے چڑیوں کی بچوں کی اپنے چھوٹے سے بیک سے چھوٹے سے منہ سے جو آواز نکالتے ہیں ایک طرح کا کولاہل کرتے ہیں اس کو پوئٹ چٹرنگس کہہ رہے ہیں of chitterings and a tremor of wings. Tremor matlab kya hota hai? Have you heard of this word tremor? Tremored shabd jo hai, normally it is associated with uh, bhukamp. Bhukamp mein jo jameen ka hilna hota hai, kampan, usse kehte hai tremor. Aur ek tremor aya, ek kampan aya. To yahan par author is using the word tremor. Otherwise, this word is used normally with bhukamp. Jwala mukhi hota hai aur ek bhukamp hota hai. Jahaan yeh shabd ka upyog hota hai, to author ne wahaan se shabd liya hai ek machine. Chidiya ko machine kaha hai. Kyunki chidiya ek tarikhe se woh jo gold finch jab aati hai, to sab hilne lagta hai. Or phir a tremor of wings. پنکھوں کا کمپن ہوتا ہے کن کے پنکھوں کا وہ چھوٹے چھوٹے چڑیا کے بچے جو تھے وہاں ان کی چٹرنگ آتی ہے آواز ان کی کمپن کی آواز آتی ہے کمپن ہوتا ہے ان کے پھڑ پھڑاتے ہیں کس لیے پھڑ پھڑا رہے ہیں اچھا دین اے ٹریمر آف ونگس اینڈ ٹریلنگس ایک دوسرے کے اوپر اچھلنا کودنا جو کرتے ہیں ماں کو ماں کے پاس پہنچنے کے لیے ماں آئی اس کا منہ بند ہے کیونکہ منہ میں دانا ہے فوڈ ہے شی ایز براڈ فوڈ فار دس اینڈ دین شی ایز آن دا نیسٹ ناؤ اینڈ دی اسمال 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 بیبی گولڈ فنچ دے سی دا مدر اینڈ امیجیٹلی دے ریئیکٹ ہاؤ دے ریئیکٹ بائی میکنگ دیٹ کولاہل بائی فلرٹنگ دوز دے اسمال اسمال ونگس لائک ٹریمر جس میں کمپن ہونے لگتا ہے اینڈ ٹریلنگ اور یہاں وہاں چھوٹا چھوٹا کودنے لگتے ہیں اسی جگہ پہ ایک دوسرے کے اوپر کودنے لگتے ہیں سی دا نیریشن سی دا بیوٹی آف ہاؤ بیوٹیفلی دا بیوٹی آف دا نیریشن آف دس پوئٹ بائی دس پوئٹ دیٹ ہی ہیو ڈسکرائب ایوری اسمال تھنگ آف اے اسمال انسیڈنٹ چھوٹی سی گھٹنا کو اس نے کتنے باریکی سے آبزرو کیا ہے اور قلم کا روپ دیا of chitterings and a tremor of wings and trillings. It is the engine of her family. Ab now machine hua, fir tremor bhi hua. Now what is that engine? As I said, engine is something that makes things start, that makes things move. So the bird is compared here with engine. And not compared. وہاں کہہ رہا ہے اٹ از دی انجن برڈ کو ہی انجن بول رہا ہے اور یہاں پہ برڈ کو انجن کیوں بولا وائی ڈڈ ہی سے انجن ٹو دا برڈ بیکاز دا مومنٹ دا برڈ کم دا گولڈ فنچ کمس مومنٹ اسٹارٹ مومنٹ ان دا ٹری ٹاپ مومنٹ ود ان دا نیسٹ مومنٹ آف بیبی گولڈ فنچ دے اسٹارٹ چٹرنگ 
they start chirping. They get startled. They flip their wings. They jump over each other. Trillings. And so, the poet says that she is an engine of the family. Or uske upar dekhe, pehle usne kya kaha hai? And a machine starts up. Or yaha kya hai? Engine. <coughs> we'll try to understand <coughs> uh, the use of these things in, in the context of grammar. That we'll do later. So, when the goldfinch appears, there is a sudden strong tremor in the tree. There are noises, halla shurgul, of twitching of wings, chopping of birds. That's their language. And the whole tree is now shaking. The engine of the bird family has appeared, and that is mother goldfish. This is what the author is trying to talk about. And mother is now taking out food for her babies. Don't forget how author has mentioned the movement of the bird also, like a lizard, very sleek and very smooth. Smooth ka kya hota hai? You must have seen the divers jumping into the water. Some divers, when they dive into the water, a lot of water they flash, noise and water drops and all. That. And there are some who dive in such a way that it's, it's very smooth. They simply go making a small hole and they are into the depth. That is called smooth. So here also the bird, the, the goldfinch mother is coming very smoothly. She is the engine of the family, which means she is working to provide nutrition. Engine ka kaam kya hota? Engine petrol rakta hai. Engine mein jo sab kuch rehta hai, jo usko uh, movement deta hai. Khana deta hai, gaadi ko. So, here mother is bringing food. So, mother is the engine, not only machine. She is the engine of the family, just like the engine uh, in a major part of machine gives food in the form of petrol, etc. Here, mother is also bringing food, nutrient, eatable for her babies. So, she is called the engine. Engine se hain tatpare. धुरी का भी है आप समझ सकते हैं धुरी है पाइवट जिसके आसपास पूरा परिवार घूमता है बिकॉज़ शी ब्रिंग्स फूड तात्पर्य यह है कि वो परिवार का पालन पोषण करती है उसी प्रकार जैसे मशीन का प्रमुख भाग इंजन होता है सो द पोएट इज थिंकिंग सो मेनी थिंग्स व्हाइल वाचिंग व्हाइल ऑब्जर्विंग दैट हैपनिंग उस घटनाक्रम को जब वो देख रहा है तो उसके मन में बहुत से विचार आ रहे हैं उन्हीं विचारों को उसने लिपिबद्ध किया है एंड ही हैज क्रिएटेड द शॉर्ट स्वीट पोएम सो आई थिंक इन दिस पैराग्राफ इफ आई लुक एट इट द वर्ड द सडननेस यू हैव अंडरस्टूड हड़बड़ी स्टार्टल मतलब चौंक जाना मैंने आपको बताया आई वाज स्टार्टल्ड आई गॉट स्टार्टल्ड ट्रेमर आई टोल्ड यू कंपन ट्रिलिंग मींस व्हाट एक दूसरे के ऊपर कूदते हुए कूदना और थ्रिल मतलब क्या थ्रिल कोई सी चीज जो रोमांचित करती हो आपको रोंगटे खड़े कर देती हो उसे कहते हैं थ्रिलिंग 200 किलोमीटर की स्पीड पर कार में आप जाएं या पहली बार प्लेन में आप बैठें या पहली बार आप साइकिल चलाएं तो जो एक्सपीरियंस आता है जिसमें रोमांच होता है उसे कहते हैं थ्रिलिंग एक्सपीरियंस थ्रिलिंग टी एच आर आई डबल एल आई एन जी तो इट इज थ्रिलिंग एक्सपीरियंस पर वहां पर अर्थ है ट्रिलिंग्स एक दूसरे के ऊपर छोटा फड़फड़ाते हुए कूदते रहना ये है थ्रिलिंग अलर्ट चौकन्ना होना मैंने कहा सावधान रहना स्टार्टलमेंट सनसनी और एब्रप्ट मतलब अचानक चिड़िया एब्रप्टली आती है अचानक गाड़ी एब्रप्टली खड़ी हो गई तो एब्रप ही एब्रप्टली सेड मतलब मैं कुछ बोल रहा था अचानक बीच में किसी ने कुछ बोल दिया सो ही सेड इट एब्रप्टली बीच में अचानक कुछ अनहो अचानक कुछ बात हो तो उसमें एब्रप्ट वर्ड यूज करते हैं नाउ वी मूव टू दी 
Next. And uh, the last few lines of this poem. Abhi tak aapne suna pura ghatna kram shuruat mein pehle prisht bhoomi kaisa drishya hai bina chidiya ke us jagah ka uske baad chidiya ke aane ke baad kya hota hai ye aapne jana ye samjha gold finch ke aane ke baad kya hota hai ye samjha and now we come to the third part of it she strokes in full then flirts out to a branch स्ट्रोक शब्द आपने सुना है इंजन जो होता है उसमें फोर स्ट्रोक इंजन थ्री स्ट्रोक इंजन एट स्ट्रोक इंजन तो स्ट्रोक मतलब एक तरीके का झटका देना सो शी स्ट्रोक इट फुल वो पूरी तरीके से अपने को हिलाती फड़फड़ाती है एंड देन फ्लर्ट आउट टू ए ब्रांच फ्लर्ट आउट मतलब उड़ जाना निकल जाना अपने को पूरी तरीके से हिलाती है ताकि मुंह में जो कुछ भी हो वो निकल आए और फिर वो मुड़ती है और फ्लर्ट आउट फ्लर्ट आउट टू ए ब्रांच फ्लर्ट आउट बाहर निकल पड़ती है शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क अब ये क्या है बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क इफ यू रिमेंबर इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू दैट दे हैव ए बार The bird has a bar on its head, black bar. तो poet कह रहा है कि जो black bar जो लगा हुआ है वो एक तरीके से उसको mask करने के लिए उसको छिपाने के लिए black yellow combination से चिड़िया अपने को बचाने में सफल रहती है So showing her barred face, identity mask, अपना चेहरा दिखाती है जिसमें काला धब्बा है और निकल आती है देन विद एरी डेलीकेट विसल एरी मतलब बहुत संभाल के डेलीकेट आप समझते हैं डेलीकेट मतलब बहुत जो आ, जिसे बड़े संजो कर रखना होता है देन विद एरी सी द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एरी डबल ई आर आई ई एरी एरी डेलीकेट विसल विसल सी टी Again, see the spelling of the word whistle. W h i s t l e whistle. Chirp whispering. She launches away. अब ये तीसरा दृश्य है जिसमें चिड़िया मदर बर्ड को बाहर जाते हुए बताया गया है. She launches away. Launch करना मतलब आप पढ़ते होंगे हमेशा. <coughs> आज ये फिल्म लॉन्च हो रही है आज ये कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है आज ये स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है अब ये योजना लॉन्च हो रही है लॉन्च करना मतलब किसी चीज का प्रारंभ करना लागू करना सो बर्ड लॉन्चेज अवे वो अपने पंख फड़फड़ाती है और बाहर की ओर निकलती है टूवर्ड द इनफाइनाइट इनफाइनाइट मतलब क्या है आई एन एफ आई एन आई टी वाई फिजिक्स केमिस्ट्री के विद्यार्थी जानते होंगे इन मैथमेटिक्स इन्फिनिटी अनंत इन्फिनिटी मतलब अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है इन्फिनिटी का साइन आपने देखा है ये उसी से बना है इनफाइनाइट से ही बना है इन्फिनिटी इनफाइनाइट मतलब अनंत की ओर फिर चिड़िया उड़ चली यानी चिड़िया आई स्लीक एज लिजर्ड छिपके लिए जैसे धीरे से घुसी अंदर एब्रप्टली घुसी अंदर और जैसे ही वो घुसी जो शांत था माहौल वो थोड़ा सा हल्ला हुआ उसमें शोरगुल होने लगा उसके बच्चे पंख फड़फड़ाने लगे आवाज देने लगे चिल्लाने लगे उछल कूद करने लगे ट्रेमर हुआ चरप हुआ और उसके बाद मदर बर्ड ने भोजन निकालना शुरू किया और भोजन निकाल के एक एक के मुंह में उसने देना शुरू किया और उस फड़फड़ाहट में पेड़ हिल रहा है जो स्टिल था वो शांत हो गया स्टार्टल हो गया और चौंकना चौकन्ना हिल गया और जिस तरीके से और ये पूरा होने के बाद 
جس شانت سے چپ چاپ سے وہ چڑیا آئی تھی اسی چپ چاپ طریقے سے چڑیا باہر چلی جاتی دین وتھ ایری ڈیلیکیٹ وسل چراپ وسپرنگ وسپر کرنا مطلب پھس پھسانا آئی وسپرڈ سم تھنگ ان ٹو ہز ایئر میں نے اس کے کان میں کچھ پھس پھسایا کچھ بد بلایا آئی وسپرڈ سم تھنگ ان ٹو ہز ایئر سو دین وتھ ایری ڈیلیکیٹ وسپر وسل ایز آئی سیڈ وسل ڈبلو ایچ آئی ایف ٹی ایل ای اور چارن ہے وسل جو پولیس مین کے پاس جو ہوتا ہے وسل ٹریفک والوں کے پاس جو ہوتا ہے وہ وسل ڈونٹ وسل ان دا سنیما ہال اور کئی لوگ جو منہ سے سیٹی بجاتے ہیں اسے بھی کہتے ہیں وسلنگ تو ڈیلیکیٹ وسل چر اپ وسپرنگ شی لانچز ابے لانچ کر دینا مطلب پھر سے نئے کارکرم کی شروعات کرنا ہے وہ نیا کارکرم کیا ٹوورڈ دا انفائنائٹ انت کی اور اڑ چلیے فائنڈ دا لبانم سب سائڈ ٹو ایم ٹی اور انفائنائٹ کی اور چلی اور جو لبانم برکش ہے سب سائڈ ہونا مطلب شانت ہو جانا دا فائٹ بٹوین دا پیپل سب سائڈیڈ ود دا پیسج آف ٹائم دا فائٹ بٹوین دا پیپل سب سائڈیڈ ود دا پیسج آف ٹائم یور اینگر ول سب سائڈ ود دا پیسج آف ٹائم تمہارا جو غصہ ہے وہ سمے کے ساتھ شانت ہو جائے گا تو فائنڈ دا لبانم سب سائڈ ٹو ایم ٹی خالی پن پھر وہ خالی پن میں آ گیا جو پیڑ ہے جو ورکش ہے اس میں پھر خالی پن آ گیا فائنڈ دکھائی دیا لبانم سب سائڈس ٹو ایم ٹی نیس تو اس پرکار چڑیا کا آنا بھوجن دینا دانا پانی دینا اور چلے جانا اور پیڑ واپس شانت ہو جانا کیسا شانت ویسے ہی جیسے شروع میں تھا اسٹل نو سڈننیس نو موومنٹ اب ویسا ہی پھر ہو گیا کیونکہ مدر برڈ تو چلی گئی اور اس کے جو بچے ہیں جو واپس اپنے گھونسلے میں گھس گئے سو ہاؤ ڈو یو فائنڈ دا پوئم اینڈنگ ابرپلی اچانک سڈنلی نو دے دے فلو اٹ واز نیچرل دا برڈ ہو ہیز فیڈ اٹس بیبیز آفٹر گیونگ آل فوڈ ول گو آف اگین اینڈ ول گو آف ٹو این ان نون لینڈ ان نون پلیسز So in the end, the goldfish again launches herself into the sky, mysteriously goes away, and Labarnam is again reduced to silence and emptiness. When the tree comes to its own, it 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 comes to its own, یہ دو شبدوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریے ٹو بار مطلب کسی کو کسی پریکشا سے روکنا کسی چیز سے روکنا آئی ایم بارڈ فرام ٹیکنگ اپ دا جاب مجھے یہ نوکری سے روک دیا گیا ہے کورٹ ہیز بارڈ می فرام اینٹرنگ ان ٹو دس ہال ایک تو وہ ہوتا ہے بی اے آر بار اور ایک بار مطلب ڈنڈا لکڑی گولڈ بار مگل کرتے ہوئے کئی لوگ گولڈ بار لے کے آتے ہیں پکڑاتے ہیں اور ایک تو بار جہاں پر انٹاکسکینٹ شراب وغیرہ ملتی ہے وہ بار اور ایک بار اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ بار کارت ہوتا ہے بار کوڈ وہ اس کے آئیڈینٹیٹی رہتی ہے ہر کتاب کا ایک بار کوڈ ہوتا ہے ہر موبائل کا ایک بار کوڈ ہے اور آج کل لگ بھگ ہر سامان کا بار کوڈ ہے اچھی اچھی دکانوں میں جب سبزیاں آپ خریدتے ہیں ریڈی میڈ پیکٹ میں اس کا بھی بار کوڈ رہے گا سبزیوں کا اس پیکٹ کا سبزیوں کا نہیں اس پیکٹ کا تو یہاں پر اور وہ بار آئیڈینٹی ہے سو ہیئر دا آتھر از یوزنگ دا ورڈ بار فیس آئیڈینٹی مارک آئیڈینٹی ماسک ماسک مطلب مکھوٹا کیسا مکھوٹا جس میں بار ہے میں نے بتایا آئیڈینٹی بنی ہوئی ہے کس ڈھنگ کی کالی پٹیاں دھاری دار پٹیاں بنی ہوئی 
सो so, चेहरा एक मुखटे की तरह है जिसमें धारियां हैं फिर गोल्ड फिंच अपने नो अलौकिक अजीब तरीके की आवाज करते हुए उड़ के चली जाती है और रहस्यमय दुनिया में फिर अपने भोजन की खोज करती है विद दिस द पोएम कम्स टू एन एंड आपको लग रहा होगा वॉट इज देयर इन दिस पोएम अबाउट वेल माई डियर फ्रेंड्स यू मस्ट अप्रिशिएट द इन साइट ऑफ द ऑथर द पोएट तो आपको उस कवि की गहराई की प्रशंसा करनी होगी जो इतनी बारीकी से उस दृश्य को देखता है और उसको लिपिबद्ध करता है एनी राइट लाइन ऑन इट यू मस्ट ऑल्सो डू द सेम स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट मेक बिग थिंग्स एंड हियर बाय डूइंग सो द पोएट इंस्पायर्स अस ऑल टू बी ऑब्जर्वेंट वो हमें सबको प्रेरणा देता है कि हम ऑब्जर्व करें हम गौर से देखने की आदत डालें हर चीज की बारीकियों को देखें और उसको अप्रिशिएट करें एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पोयम एंड मूव टू द अदर पार्ट ऑफ इट एंड दैट इज द एक्सरसाइज वी हैव ऑलरेडी डन डिफिकल्ट वर्ड्स माइंड यू and we have also done few sentences additional sentences out of those difficult words so here we move to exercise and here are the questions the questions has given book in given in your book are rather simple bahut saral prashn hai what is laburnum called in your language as i said it is अमलताश और एक बात और बता दें अमलताश के संदर्भ में कि भारत में जो अमलताश है उसमें जो बीज का जो चित्र है वो देखिए रादर अलॉन्गेटेड उसके अंदर सीड्स रहते हैं और ब्राउनिश इन कलर दे फॉल बैक दिस पिक्चर विल मेक इट वेरी क्लियर टू यू दैट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट बट थिंग्स वेरी not so much but all the same uh, this is indian amaltas so laburnum matlab amaltas second question is what is the local bird similar to goldfinch so the answer is indian lutino rings neck see this bird and it looks quite similar jo goldfinch ke saman hai ल्यूटिनो रिंग नेक रिंग नेक ये भारतीय पक्षी एक तरीके से जो गोल्ड फिंच जैसा दिखता है और कई बार कंफ्यूजन होता है नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वॉट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पोयम शुरू और अंत में क्या देखते हैं याद है आपको शुरू में पेड़ की का वर्णन किया गया है शांत स्टिल मोशनलेस नो सडनलेस एंड ऑल दैट और अंत में क्या है अंत में चिड़िया उड़ गई और फिर पेड़ शांत हो गया सो बिगिनिंग एंड द एंड इज मोर और लेस सेम इन टर्म्स ऑफ द क्वाइटनेस बिगिनिंग ऑफ द पोएम द ट्री इज काम क्वाइट साइलेंट एंड इन द एंड ऑल्सो इट बिकम साइलेंट motionless after the mother bird has launches herself away out into the mysterious world in search of food next what is the bird's movement compared to bird ke movement ki tulna kisse ki gayi hai and what is the basis for this comparison uske chahal pahal ki tulna kisse ki gayi hai and what is the answer machine लाइक ए मशीन नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डज द पोएट इमेजिन इंजिन इंजिन की कल्पना क्यों की है पोएट ने कवि ने यू रिमेंबर वी एक्सप्लेन इट वी अंडरस्टूड इट वेल द इंजिन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन ए मशीन एंड इट इज कंपेयर टू द बर्ड एज शी इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन Source of food, source of energy for the family. 
just as without engine a machine cannot work similarly without mother bird family cannot run because it is she who brings food she who nourishes the babies so this is the this is a very important question out of this poem machine ko chalane ke liye engine jo hota hai wo urja ka srot hai aur isiliye iski tulna yahan par pakshi se ki hai kyunki wo bhi urja ka srot hai kiski urja ka parivar ki urja ka jaise bina engine ka koi machine nahi chalta aise hi bina pakshi mother bird ke parivar nahi chalta now we come to another question what do you like most in this poem what do you like most in this poem kya hai aapko acha laga teen paragraph hai ek paragraph mein usne drishya ka varnan kiya hai there are three paragraphs first paragraph contains the description of the surroundings the set the second paragraph is the bird coming and feeding and the third paragraph is bird going all it is not any particular instance which is important if you ask me then i like the simplicity and beautiful pictorial presentation of the poem pictorial presentation wo jo kavita ko padhne se drishya samne ho jata hai chidiya aa rahi hai ja rahi hai chirping ho raha hai chittering ho raha hai aur ye pura drishya aisa lagta hai hamare samne ghat raha hai so this beautiful narration this simplicity pictorial presentation appeal to me most second the comparison between bird movement and machine and also lizard comparison between bird and lizard ke bird comes like a lizard in a very sleek way this is beautiful ye sab kavita mein poet imagine kar raha hai so i like that also the third thing i like was the chirping and trilling of the goldfish jis tarike se usne uske kolahal ka shorgul ka halle ka vivaran diya hai that is also beautiful the chirping the trilling and uh, of the uh, cluttering of the bird so sada vivaran sadgi aur sajeev vivaran that is something which appealed to me the most next question what does the phrase her bard face identity mask means bard face identity mask maine bataya aapko bar ka arth chin identity pehchan chin mask yani mukhota तो जो बर्ड के चेहरे में आप जो मास्क बार देख रहे हैं इसलिए कि मुखौटा फॉर इट द फ्रेज मीन्स दैट द बर्ड बार्ड और कवर्ड फेस विद ब्लैक मार्क बिकम्स हर आइडेंटिटी फॉर द बेबीज मास्क इट्स लाइक मास्क फॉर हर उसके लिए एक तरीके का मुखौटा बन जाता है नेक्स्ट वाई इज द टॉप ऑफ द लबानम ट्री साइलेंट वाई इज इट साइलेंट बिकॉज there is no air wind there are no birds so there is no motion with no motion there has to be silence next poem next question the narration of this september afternoon by the poet that you can do yourself ye kis tarike se wo yellowish mahol hai aur kaise bird camouflage karte hue aati hai next question what difference does the arrival of the goldfinch make goldfinch ke aane se kya antar aaya when it arrives there starts a series of sounds excitement flirting of wings tremors at the top of the tree describe the movement of the goldfinch this is another which you can write yourself what is the movement compare the next question is compare the bird with the lizard how has the comparison made what are the words used for the comparison sleek 
लेजर्ड इज वेरी स्लीक दुबली पतली एकदम चिपकी हुई जमीन से और शरीर बिल्कुल लचीला इट इज अलर्ट लेजर्ड इज वेरी अलर्ट एंड लास्ट इज एब्रप्ट अचानक उसका मूवमेंट होता है अचानक वो कूदती है अचानक भागती है अचानक चलती है so the bird was like that so three words have been used three adjectives sleek alert and abrupt for comparison between goldfinch and lizard next what does her bird face represent bird face has many stripes and it became the identity mask so it represent the identity next question what are the words used by the poet for describing the sound the words are whistling chirping chirrups etc having understood the poem having understood the observations by the poet having understood the difficult words and meanings thereof and also after having done the question answers one very important part is there about the poem or in the poem and that is the grammar part of it ye jo kavita hai isme kuch poetic devices use kiye hain jise grammar mein aapne padha hoga poetic devices डिवाइस मतलब क्या होता है डिवाइस मतलब होता है एक यंत्र आप समझ लीजिए साधन यंत्र टूल जिसके माध्यम से कविताओं को ज़्यादा रोचक या ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश होती है और ये मैनी पोएट ट्राई टू डू इट डिलिब्रेटली बट मैनी पोएट्स हैपन टू गेट इट डन दैट वे सो लेट सी वॉट आर दी a uh, poetic devices used in this this is a very important part of it the first is alliteration a w l i what is alliteration alliteration means where consonant words are repeated much too often sound chirping chattering chirrup bar bar aa raha एक के बाद एक लगातार आया सितंबर सनलाइट ये स का उच्चारण बार बार हुआ कहीं च का उच्चारण बार बार हुआ इस एक ही क्रम में उसको कहते हैं एलिटरेशन ए डबल एल आई टी ई आर ए टी आई ओ एल सो एलिटरेशन इज ए पोएटिक डिवाइस यूज बाय दिस पोएट इन दिस पोएम वेयर कॉन्सन इन वर्ड्स हैविंग द सेम साउंड आर रिपीटेड Not vowel word. Remember consonant word. Vowel मतलब क्या होता और consonant मतलब क्या होता व्यंजन और स्वर तो consonant के पहले जो sound आता है उसका उपयोग करते हुए कविता को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश होती है So here we have tree trembles, September sunlight, स स टी टी दोनों This is the first poetic device. The second poetic device is simile. What is simile? Simile means जिसमें किसी एक की तुलना किसी दूसरे से की जाए That is called simile. S I M I L E. उच्चारण भी ख्याल रखेंगे Simile. इसमें किसकी तुलना किससे की गई है If you remember. The poet has compared something with a lizard, sleek as a lizard, as sleek as a lizard. Who is as sleek as lizard? Goldfinch bird, lizard, Jesse sleek. So, जहाँ पर like या as ऐसा शब्द आता है तुलना करने के लिए तो वहाँ पर simile poetic डिवाइस का उपयोग होता है कौन सी पोइटिक डिवाइस सिमिली एंड रिमेंबर इन सिमिली पोइटिक डिवाइस यूज ऑफ एज और लाइक लाइक ए बर्ड लाइक एन एनिमल मेड साउंड लाइक एन एनिमल 
ही वॉज नॉट एन एनिमल मेड साउंड लाइक एन एनिमल तो ऐसी जब तुलना होती है तो उसे कहते हैं से मिली सो हियर यू गेट द आइडिया ऑफ एज स्लीक एज लिज राइट नाउ थर्ड थर्ड पोइटिक डिवाइस इज मेटाफर वॉट इज मेटाफर एम ई टी ए पी एच ओ आर मेटाफर में तुलना नहीं होती उसी को ही एक वस्तु मान लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल द बर्ड एंटर्ड लाइक एन एंजिन नहीं कहा द बर्ड एन एंजिन द बर्ड इज द एंजिन ऑफ द फैमिली द बर्ड इज नॉट इट डिज नॉट से द बर्ड इज लाइक द एंजिन ऑफ द फैमिली नो ही सिंपली सेड वॉट इज द बर्ड ए बर्ड इज द एंजिन ऑफ ए फैमिली इसका मतलब इंजन जो काम करता है बर्ड भी वैसा ही इंजन ही है तो बिना लाइक और एज लाइक और एज वर्ड के उपयोग किए जब कंपैरिजन होता है तो उसे कहते हैं मेटाफर मेटाफर का उपयोग बहुत होता है पोयम में इंग्लिश पोएट्री में और हिंदी पोएट्री में भी काफी होता है सो बर्ड वॉज एन एंजिन मेटाफर दैट पोएटिक टूल The fourth poetic tool is personification. What is personification? Personify करना मतलब किसी को मानव का रूप देना मानव मानना Personify करना मतलब किसी को मानव मानना Person से personify. Person मानव व्यक्ति मानव तो personification अर्थात मानवीकरण अब यहां पर कहा किस चीज का मानवीकरण हुआ कौन सी चीज को मानव की आदतों से जुड़ा गया है ट्री ट्रेम्बल्स द ट्री ट्रेम्बल्स ट्रेम्बल करना मतलब कंपन पेड़ कांप रहा है पेड़ कभी कांपता है कांपता नहीं है हिलता डुलता है लेकिन पोएट ने उसको कांप रहा है बताते हुए क्या किया है परसोनिफाई किया है and so what tool has he used poetic tool he has used the poetic tool titled personification for describing this scene yahan par ek cheez aur dekhe tree trembles this is again another poetic device which we have already done and that is called alliteration because tree trembles t r e do bar repeat ho raha hai so this particular tree trembles uses makes use of two poetic devices personification as well as alliteration another poetic device you see there are total 8 to 10 lines in this poem but he has used the poet has used as many as 5 6 poetic devices in this short poem that speaks of the high quality of this poet in his writings under the poem as such another poetic device that is used here is onomatopoeic onomatopoeic words are what onomatopoeia and the words are onomatopoeic words ye kya hai onomatopoeic word dekhiye uski spelling dekhiye o n o m a t o p o e i a very funny spelling तो आपको स्पेलिंग याद रखनी पड़ेगी वैसे ही जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया शब्द की स्पेलिंग बड़ी विचित्र है ऐसे ही ओनोमेटोपिया की स्पेलिंग बड़ी विचित्र है अंत में पी ओ ई आई ए है तो क्या है ये शब्द ऐसे शब्द जो आवाज के उच्चारण से मिले हुए हैं उदाहरण के लिए बिल्ली बिल्ली की आवाज को म्याऊ बिल्ली जो आवाज करती है वो म्याऊ कहते हैं म्याऊ म्याऊ और अंग्रेजी में इसके लिए क्या शब्द है म्यू सो देर इज अ वेरी क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन द काइंड ऑफ साउंड दैट द एनिमल कम्स आउट एंड द इंग्लिश वर्ड यूज फॉर इट दिस सिमिलैरिटी इज बिकॉज द वर्ड आर बॉर्न आउट ऑफ द वेरी साउंड दैट इज क्रिएटेड बाय दीज एनिमल्स और बाय एनी जब किसी के द्वारा किए गई आवाज 
से किसी शब्द का जन्म होता है उसकी आवाज़ के के लिए वो शब्द ओनोमेटो पीक वर्ड कहलाता है ट्रिलिंग्स चिटरिंग्स चर्पिंग विसलिंग म्यू ऐसे जो बहुत सारे शब्द हैं ये ओनोमेटो पीक वर्ड्स कहलाते हैं राइट right? 